你喜欢我吗？怎么会有女性内衣？难道江总有女朋友了？你怎么了？看起来精神爽爽的。啊，可能是有点晕车吧。吴主管不会是因为时装秀的事情被打败了？怎么会？我就说嘛，你怎么看啊，都不像会因为那些小事情掉眼泪的人。忙了这么久，也能算是小事吗？对了，江总，江总不是没有女朋友吗？那。姐姐姐姐姐姐姐姐，我快饿死了，你怎么还不回来啊？不好意思，我不买房。你家到了。我送你吧，姐姐。谢谢蒋总。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。下楼等我的，姐姐，以前你不让我去公司，现在连下楼接你都不行了。不行，哪儿都不行。人家不担心你吗？那个饭凉了，我给你去热。其实，其实今天也不是有意想对你发脾气的，主要是发生了一些事情。我知道，而且，如果你以后还想发脾气的话，就撒给我好了。那我能当你的面哭吗？当然可以，难过时的眼泪富含锰元素和肾上腺体质激素，前者和抑郁症相关，后者和焦虑症相关。所以哭泣时候的眼泪可以帮我们排泄出那些身体的不利物质，没有理由不哭。嗯，听起来好像有点道理啊。叫你姐姐，你叫别人哥哥。
一样的模特给你找来了。对了，吴主管，嗯，这个人你应该认识吧？就是你那个好姐妹池大花的哥哥池大草呀。哦，是吗？没听大花提到过你啊？啊，那个，我也没有听妹妹提起过，她还有一个。这么好看的朋友啊！啊，好，辛苦米米了。我这就带他去见导演组，你先帮他准备一下服装吧。怎么又来我公司啊？姐姐，我不是故意的。我本来想让米米给我介绍个厨师的工作，没想到他把我拉这儿来了。哎，吴主管，你那边模特找过来了吗？哦，来了来了。我一起来再跟你算账。可以可以，快给模特换装，赶紧进入拍摄。好的好的，这边请。生至今了，你什么意思啊？我的意思呢，就是遇到喜欢的，你就勇敢的去追求一次嘛。你在这看着，我下班了再走。你这里得有事儿。那个模特，赶紧走。爱吃妥的，我胃不好。你说你一个纸片人，为了伙食费也是够拼的。还好了，虽然很辛苦，但是我今天认识了很多新朋友，还是很开心的。算了算了，不想吃，睡。